les intérieurs d'églises, catholiques, protestantes ou même synagogues, curieux ersatz des portraits d'intérieur hollandais du siècle d'or, virent se spécialiser des artistes aux talents en tout point remarquables. Rien n'égale le siècle d'or, mais la tradition se poursuivit jusqu'au mi-temps du XIXe siècle avec des réalisations tout à fait réjouissantes d'artistes néerlandais mais aussi anglais, polonais voire germaniques, et jusqu'à ce talentueux peintre finlandais dont je vous présente régulièrement le travail. Son église parisienne, peuplée d'ombres gracieuses, évoque de façon lumineuse les premiers idéaux de l'église luthérienne. Il est considéré comme le père spirituel des intérieurs d'église, le premier sans doute à s'être jeté à l'eau. Il faut savoir qu'il naquit seulement trente ans après que la réforme se soit imposée dans les Flandres, alors que la situation religieuse était encore très tendue. Les racines de son art nouveau sont à trouver chez son propre maître qui impressionna ses contemporains avec ses perspectives imaginaires. Le succès rencontré par l'élève fut tel que le maître lui-même se mit sur le tard aux intérieurs d'église. Le genre se développa durant tout le XVIIe siècle, à Harlem bien sûr, mais aussi à Anvers ou Delft. Parmi ceux qui succombèrent à la vague, on trouve ce peintre surdoué, jusque-là spécialisé dans le patrimoine architectural, et dont les intérieurs ont ceci de particulier que les églises sont souvent fantasmées. Ainsi cette toile magistrale, plutôt que de flatter l'ego d'un bâtisseur, relate-t-elle un iconoclasme, c'est-à-dire la destruction de statues de saints et de leurs pierres tombales, suivez mon regard jusqu'à la réforme. Van Baden, qui fut l'élève de Van Delen, peignit essentiellement des intérieurs d'église. Pour des raisons qui tenaient sans doute à sa propre foi, il les représentait rarement emplis de personnages. Ce peintre en vers soi se distingue par sa capacité à peindre des ombres mouvantes, fluides, quasi transparentes, au point qu'émergent en filigrane les moindres moulures jusqu'aux plus insignifiantes. S'il est assez difficile de différencier les œuvres de son fils, il se distingue de son côté par sa propension à introduire nombre de figures secondaires, humains ou animaux, qui en font des intérieurs d'église très animés. Le nombre de chiens qui urinent sur un pilier dans son œuvre pose question. Soit la chose était courante, soit le peintre était irrévérencieux, soit les deux. Peut-être aussi évoquait-il ainsi les tensions communautaires. Il ne fut d'ailleurs pas le seul à faire joyeusement cohabiter chiens et humains dans ses intérieurs d'église. Ce peintre natif de Delft est sans doute le plus proche de lui par la sensibilité et l'irrévérence. On a voulu voir dans cet artiste, qui compte parmi les meilleurs du genre, un esprit motivé par une foi religieuse intense, mais je pense pour ma part qu'il était au premier chef, fasciné par la perspective. L'intérieur de l'église Saint-Bavon de Harlem est le plus représenté de l'histoire de la peinture. Natif de cette ville où il fit l'essentiel de sa carrière, ce peintre en est un ambassadeur incontournable. Apparu au cours du XVIIIe siècle, une forte attirance pour l'Orient va connaître son apogée au XIXe. Reposant davantage sur des fantasmes et des clichés occidentaux que sur une expérience réelle, elle a tout de même engendré de très belles œuvres. J'en veux pour preuve cette sublime aquarelle de la grande mosquée de Bursa en Turquie par un orientaliste anglais qui vécut en Orient durant plus de dix ans. Pour finir, je veux revenir un instant sur l'iconoclasme vu plus haut, entre autres manifestations d'intolérance auxquelles l'art s'est toujours heurté. Ça me semble inconvenant plus qu'inconcevable qu'on puisse s'en prendre ainsi au travail d'un autre, quelles qu'aient été ses motivations, au moment de la conception. Et je songe à Georges Rouault qui était très pieux et obtint de détruire 315 de ses œuvres en présence d'un huissier, ses propres œuvres, pas celles d'un autre. Heureusement, nous sommes bien loin de tout ça maintenant et vous pouvez comme moi cheminer dans la paix et l'amour vers un horizon radieux.